Harley bands on. Macaroni. Harley bands on. Macaroni. Ma hai provocato e io ti distruggo adesso la casa. Io me ne mangio. Harley bands on. Ma hai provocato e mo te mangio. Le chitarre Harley Benton fanno schifo. <ride> Bentornati o benvenuti al mio canale. Ecco, mi tocca fare un altro video su Harley Benton dopo quello che ho fatto più di un anno fa, che ha avuto un buon successo, perché mi sono rotto le balle di vedere tanta tanta disinformazione su questo marchio. Ecco, premetto, non sono sponsorizzato minimamente da Harley Benton, ne ho avute una quindicina e me ne sono tutte comprate con la mia grana. E Harley Benton se hai un po' di cuore non darle solo a chi ha più di 20.000 iscritti da lei anche a me così <ride> vabbè <ride> scherzo comunque dicevo Harley Benton eh, non è il marchio migliore del mondo ma non fa neanche schifo come si legge dappertutto nei social eh, ci sono chiaramente anche social pro Harley Benton ma quello che più mi dà fastidio è la gente che parla senza cognizione di causa, senza averne mai nemmeno toccata una, per non parlare di suonata, insomma, non... è gente che proprio ne, ne parla male a priori, ma ci sono leggende assurde su Harley Benton, dopo andiamo a vederle. Per cui mh, voglio chiarire molti aspetti di Harley Benton, sia positivi e negativi, anche negativi perché ce ne sono, ci sono cose che non mi piacciono di questo marchio. E andiamo a parlarne e vediamo un po' assieme la cosa. Eh sì, ho cambiato maglietta, oggi fa caldo, anche se siamo a metà settembre. Vi chiedo eh, proprio un flash, se già non lo siete, di iscrivervi al mio canale perché ne ha bisogno e mi aiutate moltissimo. Vi ringrazio, andiamo avanti. Dicevo, Harley Benton dà abbastanza fastidio. Ecco, eh, Harley Benton costruisce le proprie chitarre principalmente in tre paesi. Eh, Cina, eh, Indonesia e Vietnam, anche se ultimamente non, non ho più visto chitarre fatte in Vietnam, in Vietnam della Harley Benton. Può darsi che abbiano abbandonato il Vietnam. Comunque... Mettiamo lì Cina e eh, Indonesia. La Cina eh, fanno eh, le chitarre nella fabbrica che fa anche le chitarre della Epiphone e in Indonesia eh, le chitarre la, le fanno nella stessa fabbrica dove le fa la Squire, la Paul Smith, la Gretsch eh, e altre marche di chitarra, la Cortec che è la fabbrica appunto della Cort che eh, tutti sanno fa chitarre per mezzo mondo ecco, e cosa capita spesso <coughs> arriva questa chitarra che è fatta mh, in cina molto probabilmente è fatta molto bene eh, costa 159 euro 160 euro e chi recensisce <coughs> sì carina una bella chitarra mm, i tasti sono un po taglienti le meccaniche potrebbero essere migliori ok va bene eh, arriva la stessa chitarra della squire ottima bella chitarra che costa il doppio <ride> eh, bella chitarra ma c'è qualche tasto proprio non perfetto ma succede può andare insomma le meccaniche sono oneste le stesse identiche meccaniche Vabbè, e cosa succede? Questa discriminazione a priori, nel senso Harley Benton è ancora nel, nel, nella mente della gente come mh, le chitarre proprio da discarica <ride> e non è così perché appunto eh, fanno le, le chitarre nelle stesse fabbriche di, di questi grandi colossi e eh, proprio il discorso che Harley Benton stia diventando uno di loro probabilmente dà fastidio a molti e eh, <ride> spaventa anche alcuni il discorso qual è? Eh, Harley Benton produce e vende direttamente non ha intermediari, non ci sono eh, distributori europei o mondiali 
non ci sono negozianti che eh, giustamente anche loro devono vivere, però eh, no, Harley Benton è il negoziante, diciamo, dal, dal, dal produttore al consumatore. L'unico intermediario è Harley Benton, è Thoman, scusate, perché Thoman è il, il proprietario di Harley Benton, come di anche altri marchi per altri eh, strumenti musicali. Questo permette di avere un prezzo eh, tracciato molto spesso proprio anche la metà e anche più della metà de della concorrenza pur proponendo strumenti con le stesse identiche caratteristiche, a volte anche con caratteristiche migliori. Mi riferisco soprattutto alle chitarre fatte in Indonesia che hanno manici tostati meravigliosi, e tasti in acciaio, capotasti in graffite, push pull, eh, ponte della Wilkinson, meccaniche autobloccanti, e alla fine e, e, e vengono a costare 350-400 euro quando le stesse chitarre, ad esempio non so, le Sire, che sono delle ottime chitarre, però le paghi 600 euro o le Paul Smith le paghi 800 900 euro le Paul Smith sono un discorso a parte perché sono effettivamente fatte benissimo eh, lì in Indonesia e sono costantemente sotto la, la, la cura della casa madre americana per cui le Paul Smith hanno un gradino in più sicuramente anche due ecco l'unica cosa che eh, sia nella fascia bassa che nella fascia alta, per me non va di Harley Benton, lo, lo anticipo fra le cose che non mi vanno, è la scelta dei pick up che eh, molto spesso <coughs> non sono all'altezza della costruzione della chitarra, del, di tutto il resto della chitarra, per cui eh, non so, questi Roswell sono dei pick up onesti, dei pick up che vanno bene per il 90% dei chitarristi che magari non hanno pretese di concerti o di fare chissà cosa, di incidere demo, dischi e cose del genere, i, i Roswell vanno bene. Però se si vuole avere una chitarra più performante e soprattutto più adatta a, a, a quella che è la qualità costruttiva generale, bisogna a mio avviso mettere dei pick up un po' più performanti, qualcosa di, di buono, non parlo di Seymour Duncan, ci sono moltissime aziende che fanno pick up favolosi e che costano anche molto meno dei Seymour Duncan o di, di Marzio, e questo è un discorso a parte che magari faremo in altre sedi. Ecco, e... Questo volevo dire, nel senso che eh, ho avuto anche una, una strato della Harley Benton, la ST62, che era favolosa, aveva un manico anche questo, come questo, leggermente tostato in acero e la tastiera era anch'essa in acero. E l'ho paragonata con una Classic, classic Vibe <coughs> 60 che avevo, che ho avuto e che so benissimo che suona bene, Suona meglio della Harley Bento perché ha dei pick up migliori. La Harley Bento ha i Roswell, la Classic Vibe ha dei Fender Design, eh, dei pick up diciamo, eh, con il marchio Fender, diciamo, sono prodotti dalla Squire, però hanno un, ricalcano i, i pick up Fender degli anni 60. <coughs> Vabbè, ne sono uscito in qualche modo. E la, la Classic Vibe suona bene, però costa 400 euro. La Harley Benton ST62 costa 170 euro. Anche se ci metti tre pick up da 150 euro, spendi sempre meno che avere la Classic Vibe e e la Harley Benton con dei pick up buoni suona molto meglio della Classic Vibe, posso assicurarvelo perché già suona bene, ci ho fatto anche dei video, andate a vederveli, già suona bene così, con dei pick up più performanti, senz'altro ne guadagna il doppio, il triplo del valore. Ecco, questo è una cosa che a mio avviso infastidisce i... i i leoni da tastiera li chiamo, ma anche coloro che, uh, che snobbano il marchio a priori senza neanche mai averne toccato una chitarra. Ecco. Ecco, uno degli argomenti su cui gli haters e i leoni da tastiera entrano sempre a gamba tesa 
è quello dello sfruttamento della, della mano d'opera di questi poveri eh, sud-est asiatici. E, ecco, ogni volta questo mi fa un po' innervosire, perché come ho detto, le chitarre vengono prodotte eh, negli stabilimenti che producono le chitarre per altre decine di marchi, e sono tutti degli sfruttatori, tutti dei, dei negrieri tremendi a questo punto. La fabbrica in Indonesia, eh, si possono vedere anche su YouTube dei, dei video dove ci sono dei tour della Porre Smith, le, le SE le fanno lì, dove si vede gente che lavora tranquillamente, senza problemi. Una fabbrica che fa chitarre... Eh, non si vede gente che giacigli di gente che dorme sotto i tavoli da lavoro o cose del genere. È una fabbrica, è una multinazionale, la Cortec. Cioè, non è che, che, che sta lì a frustare gli operai o, o cose del genere. Lo stesso, lo stesso vale per la fabbrica della Cina, le, dove fanno le Epiphone, dove fanno anche alcune Squire. Ci sono moltissimi marchi che fanno fabbriche che, che fanno chitarre in queste fabbriche e sono fabbriche dove si lavora e si lavora non lo so immagino che le condizioni di lavoro non siano certo come le fabbriche nostre o le fabbriche europee quasi diciamo del, del nord Europa o dell'Europa dove si sta bene insomma per cui non è una questione di sfruttamento, è una questione di lavoro, è una questione di altra parte del mondo. Ecco, D'altra parte questi hater che parlano tanto di questa cosa eh, hanno i cellulari, hanno le televisioni, hanno le scarpe, hanno le macchine, hanno i mobili fatti in questi paesi Cosa devono, cosa devono fare allora? Vanno in giro nudi per essere coerenti, cioè non de anche i vestiti, le magliette, le camicie, eh, sono ormai fatto tutto in Cina, tutto nell'est, a parte alcune cose ovviamente, ci sono anche chitarre che non sono fatte in Cina o in Indonesia o sono fatte in America o in Inghilterra, eh, ma le paghi, giustamente, le paghi la mano d'opera lì costa il triplo, quadruplo, e quindi una chitarra la paghi. Quella è una scelta personale, ma non è che perché io prendo una Harley Benton eh, autorizzo lo sfruttamento dei lavoratori, ma queste sono cazzate. Allora non comprarti un cellulare che non sia costruito in Europa o in America. Eh, credo che non esista. <ride> lo stesso vale per, un, per i televisori, stesse cose sono solo delle ipocrisie veramente da, da ometti ecco mi viene da dire solo questo trovate un altro argomento perché questo ormai è scaduto non vale più ecco per cui eh, lasciate perdere questa è una delle cose che mi dà fastidio perché mi è successo spesso che ci fossero commenti così proprio buttati lì solo per seminare un po' di, di zizzania, di malcontento insomma. Il fatto è che eh, Harley Benton come le altre marche ha i suoi lati positivi e i lati negativi. Ci sono cose che non mi piacciono di Harley Benton. Ad esempio... Eh, la scelta di alcuni legni su alcuni modelli ci sono modelli eh, favolosi con pick up tesla manico in acero eh, roasted tasti in acciaio tastiera in palissandro e ci mettono il corpo non so in naiato o, o cumè eh, <ride> c'è una gibson una, la sc500 plus mi sembra che ha i pick up dell'MG, meccaniche autobloccanti, tastiera in giatoba roasted e il corpo è in okume. Eh, la chitarra suona fantasticamente, eh, però non capisco perché eh, ci metti l'okume, mettici il mogano, quanto spenderai di più? Non, non ho idea, però costasse anche 50 euro in più io te li do, dammi la chitarra col corpo in mogano, perché devi fare un, un, una chitarra favolosa che suona benissimo e, 
e andare a risparmiare su queste cose ci metti le meccaniche autobloccanti il capotasto della Graftec i pick up della MG e non capisco questa cosa di metterci non so, il corpo in aiato o, in, o cume o cume come si dice e, oppure altri modelli che hanno il corpo in Sung Kai non so, la TE90 che oh, tutte le chitarre che ho avuto e, e che suonano veramente bene anche la TE90 era una bella chitarra suonava bene, leggerissima corpo in Sung Kai manico in Sung no, era in manico in acero e tastiera in Sung Kai andava bene, eh, nessun problema però non capisco il motivo di risparmiare su queste cose oppure ci sono modelli con la tastiera in amaranto l'amaranto è forse il più economico dei legni, non lo so e quasi tutte sono nere perché ci, ci passano una tintura qualcosa, se tu vai lì con dell'olio di limone o altre cose, ti resta il panno nero. Io ho avuto la T E90, eh, quella con gli unbucker, <coughs> comunque vi metto le foto in tutta impressione. Quella, quando mi è arrivata, <ride> ci ho suonato mezz'ora, avevo le dita nere, come questa capocchia de, de, del microfono, e veramente eh, queste sono assurdità, ma che anche quella era una buona chitarra, corpo in mogano, tastiera in acero, eh, sì, scusate, manico in acero e la tastiera in amaranto. Mettici, ci sono altre mille alternative, c'è il Giatoba, Pauferro, anche se io non, non lo amo moltissimo, l'alloro, ecco, ultimamente Harley Benton usa spesso l'alloro e questo è, è buono perché l'alloro è, è un bel legno per le tastiere, anche questa è in alloro, ed è un legno che apprezzo, mi piace molto meglio sicuramente, non so, del pauferro o di altri legni che, che vanno di moda adesso anche su Squire e, e Epiphone. Epiphone anche Epiphone usa molto l'alloro e dopo altro legno molto usato è anche il giatoba, giatoba anche il giatoba tostato per le tastiere che anche quello non è male è un po' chiaro ma non è male ecco altra cosa dell'Arli Bento è l'elettronica a volte ci sono dei pick up della Roswell con dei pot mini soprattutto nei modelli economici quelli proprio molto economici non hanno nemmeno i Roswell, i Roswell. hanno dei pick up anonimi però i Roswell sono dei pick up diciamo onesti che sì, non è che, che cellano in, in nulla, nel senso sono dei, dei buoni pick up. Alcuni modelli meriterebbero sicuramente qualcosa di meglio, nel senso ci sono i pick up della Tesla che ultimamente Harley Benton usa, che sono <ride> ottimi, e nei modelli che hanno i pick up della Tesla sono senz'altro un gradino superiori agli altri che hanno i Roswell ecco, altra cosa che questa che non, non mi piace moltissimo ecco, altra cosa che ancora non mi piace molto è il fatto che Harley Benton avrebbe tutte le carte in regola per fare dei modelli originali una linea sua e invece continua con questa cosa di eh, copiare modelli già esistenti è una cosa che fanno moltissime aziende eh. però voglio dire Harley Benton anche considerando dove fa le chitarre mh, su aziende più che buone potrebbe benissimo fare dei modelli eh, originali Harley Benton eh, che non copiano nessuno Harley Benton ha, ha fatto ad esempio la Aeolus una chitarra se semiacustica che non assomiglia a nessun'altra chitarra è una specie di Gibson Les Paul cicciona <ride> più grossa e anche questa con ottime caratteristiche e non assomiglia a chitarre che sono in, in giro in produzione insomma per cui io l'ho avuta ed è veramente un'ottima un chitarra 
altra chitarra è la Dull Hallan, come si pronuncia, non lo so, la, quella headless, senza paletta, anche quella ha un design che non, non ricorda molto altre chitarre. Se vuole Harley Benton potrebbe fare come ha fatto i Ibanez a suo tempo, che è nata come azienda che copiava molto bene i prodotti americani, e alla fine ha cominciato a fare la propria linea, avere i propri endorser e ha fatto, beh, sappiamo tutti dov'è dov i Banez adesso. Perché non fa così anche Harley Benton? Questo non lo so, sono logiche sue. Forse potrebbe provare almeno a, a fare una linea di chitarre diverse. Credo io almeno sicuramente eh, le proverei. <ride> Bene, altre cose su Harley Benton um, ce ne sarebbero da dire, quelle che mi ci tenevo di più comunque le ho dette. Come dicevo, c'è <coughs> del buono e, e del meno buono, ma, ma questo c'è un po' su tutte le aziende, sia su Epiphone, su Squire, su PRS, su Gretsch, i Banes, su tutte, perché tutte hanno la loro linea economica, Tutte hanno la loro linea media, la loro linea alta. Anche Harley Benton nel suo piccolo, che poi non è più così tanto piccolo, ha la sua linea economica, quella media e quella alta. Chiaro che se uno mi dice eh, io ho preso un Harley Benton da 100 euro, una, una, una Telecaster da 90-100 euro, faceva schifo, a parte che suonano bene anche quelle, però non puoi dirmi che Harley Benton fa schifo perché hai preso uno dei modelli più economici e non sei stato contento. Ecco, io parlo perché ho cognizione di causa, Harley Benton ne ho avute una quindicina di tutti i tipi, sia economiche che medie che alte, e posso assicurare che sono buone chitarre, hanno anche loro, può capitare di, di trovare chitarre con dei difetti, io stesso ne ho mandati indietro un paio perché avevano dei difetti, me le hanno sostituite e andavano bene. Per cui se uno deve parlarne male, che lo faccia non c'è problema, però parlane con cognizione di causa, non perché hai provato il modello sfigato di tre anni fa. Ultimamente Harley Benton, nell'ultimo anno, ha assolutamente aumentato di molto la qualità eh, dei propri strumenti il proprio controllo qualità arrivano già settati molto bene già dalla fabbrica e Harley Benton viene anche mh, vengono anche mh, diciamo fatto un controllo qualità anche in negozio da Toman le ultime che ho ricevuto erano tutte perfette <coughs> action perfetta tutte regolate intonazione tutto a posto anche quelle da 160 euro e questo è senz'altro un punto a favore di questa azienda mentre ho, ho preso altre chitarre, non so, una vintage che è arrivata, che aveva un action alta così e ho dovuto lavorarci un bel po' per metterla a posto altre chitarre, una, anche la Squire, la Classic Vibe che avevo <coughs> non è arrivata perfetta, ho dovuto lavorarci per cui tutti questi tentativi di scredito eh, sono comuni a tutte le altre aziende per cui non ha ne, ne, niente di peggio la Harley Benton io come ripeto non ho nessun vantaggio a parlarne bene se non quello di averle testate a lungo e per cui so di cosa parlo ecco non voglio andare oltre quello che volevo l'ho detto per cui non so, ditemi anche voi nei commenti cosa ne pensate e ci sentiamo presto e ci vediamo alla prossima. Ciao!